大家好，我是九九，天天在这里啊吵来吵去的。今天我想改一下口味，做一个蒸菜吃。好了，我们一起加油来做。跟朋友们啊，说实话，我昨天买的冬瓜、啊、破了，这个是我舅给我带过来的。我外婆家有个小院子吧，啊，我就在那里种了一点那个小菜。我们先给它皮去掉。我就说，他今种了一株，结了好几个，可见他的肥料加的足不足。他跟我妈可能有同样的爱好，都喜欢种一点小菜，但他没有地种，用这个可能还好一点，试一下。哎，不错，这样刮的皮薄一点。做菜也不能太快，慢慢的来。先给这个冬瓜切好，看怎么样的切更美一点。切三个还是切两片算了，薄一点的片啊。我们现在这里的冬瓜卖两块钱一斤。如果煎一个三十斤的冬瓜还可以六十块钱，还不错。但是人家一买的话呢，不可能买一个冬瓜去吧，除非学校整个整个的。我觉得这么一点冬瓜都够了，因为我是针给它摆一圈。这个冬瓜呢，我们摆一下排啊，怎么摆呢？会更好看呢？尽量能够多摆一点，反正我这个牌子有点大。我们先摆两层，也可以，先摆一圈。想把菜做的漂亮，那就多花时间。还有选好的材料，我是没有选好的材料啊。一般家里有什么就做。有些做菜大师傅会把不漂亮的就削掉啊，就拿中心的那一点做。那当然了，做出来肯定很漂亮的了。花的代价不同，做出来的效果也不同的。今天心情好，为什么呢？因为过节了，过节每一个人的心情都会很好。那我们就来摆一下啊，这么大一个牌子，牌大肉少，冬瓜多。好了，先就这样摆着，这里留一点空隙啊，等下我们再放肉，一块里脊肉。早知道这么大一个牌子啊，我就要买两块了。肉少了，用冬瓜来代替，节省了。里脊肉一般一头猪肯定这么两块吧，一边一块，稍微剁碎一下，砍的差不多了，我们把它盛到碗里来，来一点料酒。再来一点酱油，一点点的蚝油啊，因为这个热不多。好了，加一点的白砂糖，适量的胡椒粉，筷子给它搅拌一下，糊里糊涂的忘记了，还加一点点的盐啊，再给它搅。把拌好的蟹呢，我们放到这个中间啊，有，有那么一点位置，差不多了。如果再开一块这个里脊肉呢，那就更完美了啊。再这么分开，留一点空隙吧。这中间我们要加什么来弥补呢？朋友们说，鸡蛋一个、两个、三个、四个，朋友喜欢多打一点。这个老母鸡啊，下的蛋圆溜溜的。哟，两个够了啊！好事成双啊！现在呢，一切准备就绪，我们去烧火、烧水，开始蒸。烧了半天的火呢，才烧燃。现在我们开始加水，等水上去以后呢，我们再开始蒸。好，我们盖锅
，在烧水的过程中，我们准备一点葱。一般葱啊，是结局的时候放的。为什么叫结局的时候放的呢？完美的结局嘛。葱一放下去，完美的。换了一块刀板，刀呢，我是抄了的，要不然彭宇说什么不分开的，今天就给它分开一下。因为这个是最后扫在上面啊，好了，完美，上气了，这个就不用用那个大瓶了，我们这个完全可以的啊，蒸。蒸好了，我们端出去啊，美美的，小心了啊。把咱们的小口啊撒起来，最后我们把锅中热一点油，热好的油浇到上面。好了，一道清淡味的蒸肉呢，做好了。妈、啊，这上街啊，可能吃好的去了，我自己做一点也不错哦。早知道把那个冬瓜啊，还削一点，再放多了就不好看了。来一点汤汁，这里还没浇到哎，这个叫自我欣赏。自己美一美也不错啊！再来一点蔬菜啊！不吃蔬菜，我妈会说我的。她说：“哎呦，蔬菜里面有 A、B、C、D 呀！”笑死我了。米酒啊，你想肉吃还是想冬瓜吃啊？来，给你坨肉吃啊！奖赏你。不买大脚，这个好好吃。再来点汤汁。而且我们这个吃啊，我把这一排全部吃完的还少。但是我觉得呢，把他们留一点尝一下，因为好吃的我一定要分享给他们。还想吃一个鸡蛋，好，剩下的我就不吃了，一定要留给他们了用什么话来形容？真的特别的好吃想吃，还是不想算了啊！开玩笑的，不给他们吃，忍住，忍住嘴巴。你躲在这里干嘛呢？喵喵，哟
你逼他的，你地牌逼他霸占了。